Hello, nice to meet you. I'm really glad uh, that you came uh, to hear about the role of bra fitting and properly fitted bra in keeping our breasts healthy. Я очень рада приветствовать вас и очень радостно осознавать, что вы пришли сюда послушать о роли профитинга, о том, как важно подбирать правильно бюстгальтер для вашего здоровья. Let me just introduce you to yourself. Um, I am a profiting uh, expert um, with almost 15 years of experience in the industry. I train um, other profiters to become better profiters as well as luxury store owners in the business industry uh, so they can offer the best service possible to the customers. Uh, ну, вернее, Изабелла Профитер уже более 15 лет. Она, обуча... она не только сама занимается подбором нижнего белья, но также обучает владельцев магазинов и обучает других профитеров в Польше и Болгарии. Спасибо. Apart from that, I am owner of few luxury stores that focus exactly on profiting and providing this individual approach to every customer. И она не только профитер, но у нее имеется несколько магазинов, которые предлагают эту услугу своим покупателям. Uh, I am distributor of few uh, lingerie brands as well. In G Poland, I work with 300 stores, lingerie stores, that I support them on the daytime basis. И также uh, она официальный представитель uh, одного из uh, крупнейших белевых брендов и работает uh, более чем с тремя магазинами uh, на территории Польши. Uh, I do share my knowledge uh, on a daytime basis as well with media, for different magazines, for, for different uh, TV appearances. Также она очень тесно сотрудничает с медиа, выступает на телевизионных программах и публикуется в журналах. Uh, but what is very close to my heart is uh, actually the campaigns that uh, I organize. I've been organizing many body positive campaigns, the ones that make women feel good about the, their bodies. И что на самом деле ей близко, это кампания, которую она проводит ежегодно. Это различные акции, направленные, ну, как бы, на тематике боди позитива, то есть uh, принятие женщины из своего тела и такого, ну, очень теплого отношения к себе. And as well campaign, uh, breast cancer prevention campaign, which uh, I've been organizing uh, for last seven years. And um, this year I organize it every October. This year in this campaign I managed to involve 150 stores, luxury stores across Poland to take part in it and to promote uh, among their customers uh, look, looking after the breast. И также Изабелла руководит компанией, которая проходит в октябре. Она направлена на предотвращение на борьбу с раком груди. И в этом году в этой компании приняли участие более 150 магазинов в Польше. And so we'll be talking more about this topic, uh, about breast cancer prevention today. And um, just to sum it up, uh, last year I wrote a book about bra fitting and uh, it's, uh, it's been great success for me in Poland and uh, recently it has been translated to Russian. So uh, all of you can get this knowledge, uh, how to keep your breast healthy, how to wisely shop for your bras, so you save money, stress and time and you have full enjoyment of bra shopping. И Изабелла в прошлом году написала книжку, которая была очень популярна в Польше и которую в этом году Lingerie Club перевел на русский язык. В этой книге, собственно, собран весь опыт касательно подбора белья, касательно темы профилактики рака груди, о чем сегодня, собственно, будет это выступление. Вот, и она очень надеется, что эта книга поможет вам сохранить э, здоровье, время, нервы и получить удовольствие от правильно подобранного белья. Okay, so let's answer the question, why the properly fitting bra is important. Uh, давайте ответим на вопрос, почему правильно подобранный бюстгальтер так важен. Okay, uh, the global statistics say that 80% of women are wearing the wrong size bra. 
мировая статистика говорит о том, что 80% женщин носят неправильный размер белья. I actually think that it is much worse than that. That 9 in 10 women is wearing the wrong size bra. And this is the, something that I share with many bra fitters around the world. And it always comes up that actually this statistic lie, it's much worse. Но на самом деле пост опыта забавляет о том, что 9 из 10 женщин носят неправильно подобранное белье, и в этом с ней соглашаются ее коллеги, что на самом деле ситуация обстоит гораздо хуже. And actually it's not wonder, because for years we've been told that there are only several sizes available at the stores. And for years they told us that we have to make a compromise in between this, what our body needs, and this, what is available at the stores. И на самом деле это не удивительно, потому что очень много лет нам говорили о том, что в белье существует лишь ограниченная размерная линейка, и что нам нужно идти на компромисс. То есть мы выбираем только из того, что, собственно, представлено в магазинах. Lately, for the, for the last few years, uh, I know that in Russia, definitely, there are available brands that offer much wider size range, up to hundreds of sizes in one style. И на самом деле сейчас уже даже на территории России представлен, есть бренды, в которых представлена размерная линейка, в которой больше, чем 100 размеров одной модели бутбалтера. This gives amazing opportunity to actually fit the brass exactly to your body needs. И это отличная возможность подобрать бутбалтер, который будет удовлетворять всем вашим нуждам. Unfortunately, many women don't know and underestimate the power of properly fitting bra. They don't know how it feels like and how it looks like. Но многие женщины недооценивают правильно подобранное белье просто потому что они не понимают и они никогда не испытывали вот это ощущение правильно подобранного бюстгальтера. And properly fitted bra can bring you lots of benefits to your health and to your well-being. Но правильно подобранный бюстгальтер он дает очень много преимуществ в том числе он дает вам здоровье и отличное самочувствие. And like we look at we looking at this board, the first one is comfort. So once you put the bra in the morning, it should be that comfortable that you forget during the day and you're taking off in the evening. And this is the second time you remind yourself about the bra. На самом деле правильно подобранный бюстгальтер он дарит вам ощущение комфорта, и вы о нем Вспоминаете только два раза в день. Первый раз, когда вы его надеваете, и второй раз, когда вы его снимаете. Then the support. The right fitting bra should provide you with good support around your rib cage, and this part of the bra should be carrying your breast, not the straps. Второй важный пункт – это поддержка. Основная задача бюстгальтера – это очень плотно прилегать к телу. И uh, задача по поддержке груди ложится на пояс бюстгальтера, а не на бретели. Properly fitted bra as well slows down the whole process of breast dropping. А правильно подобранный бюстгальтер замедляет процесс, либо, ну, может быть, вообще его будет приостанавливать. Это процесс обтисания груди. Eliminates the pain that could be caused by the straps that digs in, because uh, the band doesn't support the breast properly and they carrying or the all the weight of the breast. Uh, правильно подобранный бюстгальтер он uh, уменьшает или ну, избавляет от боли, uh, которую вызывают впивающиеся плетели бюстгальтера, если uh, пояс подобран неправильно. As well, uh, it eliminates any pain uh, that could be caused by uh, underwires that are not properly fitted. И точно так же правильно подобранный бюстгальтер он сводит на нет uh, те боли, которые возникают если косточки неправильно подобранного бюстгальтера впиваются вам в грудь. Really well uh, правильно подобранный бюстгальтер хорошо влияет на вашу осанку, потому что uh, часто неправильно подобранный бюстгальтер он uh, искривляют вашу спину и вы как бы тянетесь вниз за вашей грудью. Okay, and here we have a picture of uh, of the breast, what it is actually in the breast, and we'll, I will guide you, I will tell you a little bit more about it. 
И на картинке вы видите состояние женской груди. Немножко расскажу вам о ней. Okay, so uh, the breasts are very delicate part of female's body, and therefore they need to be taken care of. Uh, грудь это очень деликатная часть женского тела, и поэтому о ней важно хорошо заботиться. In the breast, um, this what uh, is how how the breast is built. It's built of a glandular tissue and the fatty tissue. And with years, this glandular tissue actually is being replaced by fatty tissue. Glandular tissue uh, you can meet in young breasts, and then uh, fatty tissue in older ladies. Uh, собственно, женская грудь она состоит из железистой ткани и жировой ткани. И в более молодом возрасте практически вся грудь состоит из железистой ткани, но со временем э, жир, э, жировая ткань начинает замещать э, железистую ткань. And young glandular tissue obviously is uh, more dense, uh, which means that the breast is more perkier. And with time, uh, with time is, and gravity aren't our good friends of our breast, unfortunately. With time, uh, by replacing this glandular tissue with fatty tissue, which is much softer and looser, uh, our breast uh, drops. И на самом деле, так как железистая ткань, она более плотная, она лучше держит форму, то в молодом возрасте наша грудь имеет такую округлую округлую форму консистенцию, но по мере того, как она замещается жировой тканью, более пластичной и менее плотной, наша грудь отвисает вниз под действием гравитации. Unfortunately, breasts aren't able to to banish the force of gravity under which they stay constantly. И, к сожалению, наше тело не способно противостоять вот этим си, uh, силам гравитации. This what keeps our breast uh, in a good condition uh, is bra. И то, что помогает, uh, собственно, бороться вот с этим естественным процессом, это, uh, собственно, бюстгальтер. Uh, bra, the main role of the bra, well-fitting bra, is to provide your breast with support. И самая главная, основная задача бюстгальтера – это обеспечить поддержку груди. Um, there are no muscles in the breast. There are, there are, there are chest muscles which are based at the, behind the breast, but not in the breast itself. И на самом деле в груди нет мышц. Есть грудные мышцы, которые находятся как бы за молочной железой, но в самой груди мышц нет. And this what is responsible for natural shape of our breast. The natural level of the breast is the system of strong structures of ligaments. И единственное, что как бы поддерживает нашу грудь вот в таком приподнятом состоянии, это связки. And the system is very strong. Those ligaments are quite very strong, but they are very flexible as well. И на самом деле эти связки они достаточно сильные, но в то же время они очень гибкие, то есть они имеют свойство растягиваться. And when the breast is not properly supported uh, with the right fitting bra, then uh, the breast is under the power of gravity. And for those uh, structures of ligaments, uh, if they are under systematic stretching power, which is gravity for the breast, they would stretch, causing the breast to drop. И под действием гравитации, под если ваша грудь надежно не поддерживается бюстгальтером, если она у вас постоянно движется, вот эти связки, они начинают растягиваться. So this explains why with time our breast is looking from this first drawing, or maybe not with everyone to the last one. И, собственно, это объясняет, почему в какой-то момент грудь вот от первой картинки очень часто может превратиться в последнюю картинку, то есть под воздействием этих процессов э, растяжения связок и гравитации. So here we have a drawing of the ptosis, which is a breast dropping process. And you can understand which level of ptosis is by uh, the level of the nipple against the breast fold. И на этой картинке показан процесс, показаны как бы фазы ктоза. Ктоз — это, собственно, сам процесс растяжения э, молочной железы. И можно определить, что наступил ктоз по тому, 
как находит по положению соска относительно складки груди. So the first breast is a young developing breast. It's nice, round, perky. Then uh, the second drawing is developed breast, but there is uh, no ptosis at all. Uh, it's in good condition because you can see the nipple is much higher than the breast fold. На первых двух картинках вы видите, что здесь нет оптоза. На первой картинке это молодая, развивающаяся грудь. И на второй картинке мы видим, что грудь уже как бы полностью сформировавшаяся, но в то же время сосок находится выше складки груди. То есть складка груди это то место, где у вас молочная железа крепится к грудной клетке. The middle picture, the middle drawing shows you discrete ptosis. So you can see already the nipple is at the same level as a breast crease. Ну и, собственно, вы видите вот эту начальную, э, начальную фазу птоза, э, когда у вас сосок находится на одном уровне с складкой груди. We're talking about moderate ptosis when the nipple is lower than the breast crease, but it's not at this lower, uh, lowest point, which is in the last drawing. И вы видите такую среднюю э, степень птоза, когда у вас сосок опускается ниже складки груди, но он э, пока еще находится не в самой нижней yeah, части молочной true. железы, как вы видите на третьей картинке. And one more medical picture drawing. This one is made by physiotherapist. Еще одна медицинская картинка, ее подготовил физиотерапевт. And it shows uh, the syndrome that is called in physiotherapy uh, as uh, widow hump. Это синдром, я не знаю, как он переводится, но у нас это называется кифоз. То есть когда у вас появляется небольшой горб на спине. And basically, uh, it's physiotherapists believe that there is a link in between wearing the wrong size bra and wrong shape bra uh, and uh, having this syndrome. И физиотерапевты, они уверены, что есть прямая связь между тем, между неправильно подобранным бельем и, соответственно, появлением кифоза. Um, this happens when there is imbalance in between muscle tension uh, of upper torso and shoulders. И он, соответственно, появляется, когда uh, у вас разбалансированы мышцы uh, груди и спины. You can recognize it by this typical uh, posture when the head and the shoulders are pushed forward and the back of the neck is excessively rounded. И его можно распознать по типичной позе, когда у вас плечи и голова подаются вперед и образовывается такая дугообразная линия в районе шеи. Ladies with a larger breast, obviously they are more, more prone to have this condition if they are, their breast is not properly supported because Uh, all the weight is carried by the straps. The underband goes up and the breast eventually falls down, causing them as well, as well to lean forward. И на самом деле чаще всего такое встречается у женщин с большой грудью, если неправильно подобран uh, размер бюстгальтера, uh, бретели начинают впиваться в плечи, uh, пояс задираться вверх, ваша грудь опускается ниже и, соответственно, вы вслед за грудью опускаетесь ниже. Ladies with smaller breasts could have this condition too. Uh, quite often they choose the bra, they think they, I have a small breast, so I am A or B cup. And quite often they go for 75B. And on many occasions they are quite slim and the underband goes up. And basically, eventually they would lean forward too. Но эта проблема также встречается и у женщин с небольшой грудью. Точно так же, если чашка небольшая и в магазинах, например, нет маленького размера пояса бюстгальтера, они покупают то, что есть в магазине, и происходит та же самая ситуация, что пояс ползет вверх, и они точно так же наклоняются вперед. То есть And additionally, many, especially young girls, are quite ashamed of this, that they still not developed in this area, and they would hide uh, their breasts, causing this condition. И точно так же Такая ситуация может произойти у совсем молодых девушек, если у них э, еще недостаточно выросла грудь, они могут этого стесняться и как бы прятаться, э, как бы закрываясь немножко плечами. Okay, so let's look at some problems with fitting the bras. Uh, давайте посмотрим немножко на проблемы, которые возникают при выборе бюстгальтера. Галя, uh, 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 попросим модель выйти. 
Okay, so here you have the picture that shows uh, the underband. Underband is the most important part in the bra. It, this is what gives 80% of the support. Uh, so I'll... We, we can just go Собственно, на первой картинке вы видите, что пояс у сгалтера подобран неправильно, и он не, не располагается горизонтально, он ползет вверх по спине. Но при этом на пояс у сгалтера приходится 80% от функции поддержки груди. You can recognize if, if okay, so we have the model. So first, before we going through the picture, I will explain you on the model. Maybe first we, we do okay. Back, as you can see, she tightened it up on the tightest hook because she felt that it's loose. Прежде всего, посмотрите, она застегнула бюстгальтер на самые как бы тугие крючки, на самые последние от края, потому что ей показалось, что он слишком свободный. And this is a new bra. It's not worn bra. So, a new, new bra always you should tie, you should close on the first hook uh, because with time uh, the fabrics will stretch and then you have possibility of tightening it on the middle and then on the last hook. И покупая новый бюстгальтер, вы всегда должны застегивать его на самые крайние крючки, для того, чтобы потом в процессе носки вы могли как бы уменьшить размер пояса, перестегивая его на серединку и на дальние крючки. But you can see here that the underband goes up and is quite loose as well. И вы видите, что на самом деле пояс бюстгальтера ползет вверх, и он достаточно свободный. What the right fitting bra should do? Uh, the This part should be levered in one horizontal line with bottom part of the cups. Как должно быть у хорошо сидящего бюстгальтера? У вас вот эта линия пояса бюстгальтера должна быть горизонтально по всей окружности. Additionally, if you notice that this underband goes over your shoulders and over your shoulder blades, this is the signal that definitely is too loose. И самый ну, первый явный сигнал э, того, что пояс э, слишком большой, это когда он начинает подниматься вверх по плечам. Then let's look at the cups. We can see that uh, the cups are too small. You can recognize it by, by this, that uh, it starts to, the, the uh, edge of the cup starts to dig in into the breast tissue. И мы видим uh, на этом примере, что чашка очень маленькая, потому что образовалась такая грудь, пересеченная бюстгальтером, когда вы видите, как будто бы четыре груди вместо двух. And this strap is very loose. You can see it's very extremely loose. Uh, and there are some ladies which wear this way bra because they don't like to have this barging effect. И вы видите, что бретелька, она слишком свободная, и существует такая ошибка, когда женщины носят слишком свободную бретельку для того, чтобы избежать этого эффекта. And there are ladies who would tighten up the strap extremely, probably up to this level. And then, because the underbuff doesn't carry the breast because it's too loose, it just covers this part of the body. This strap would be responsible for carrying the weight of the bust, causing the strap to dig in into the shoulder. Бывают и другие случаи, когда напротив женщины максимально затягивают бретельку, поскольку пояс не держит грудь, вся нагрузка ложится на бретель, и женщина для того, чтобы приподнять грудь, пытается затянуть эту бретельку максимально. Then uh, let's look at the underwires. Okay, we can see here from the side that this underwire actually sits on the breast tissue. И давайте посмотрим на косточки бюстгальтера. Мы видим, что на этом примере вот конец косточки бюстгальтера впивается в ткань молочной железы. Pay attention as well to the underwires where they sit here in the middle. These ones sit on the breast. И обратите внимание на перемычку бюстгальтера, на ее центральную часть. Она должна находиться ровно посередине и прилегать к грудной клетке. And this part, uh, like Gary just did, should be fitted to the um, chest. It should lie flat on the chest. But when we do this, we have 
excessive over spillage from the cup. Да, и вы видите, сейчас у нас Галя пыталась прислонить эту центральную панель к грудной клетке, и что в этом случае происходит, как бы грудь начинает вываливаться из чаши. Okay, so uh, let's just uh, go through quickly uh, those points that we just did. So the underband is made of elastic fibers, and in order to keep your breast supported, in order to keep the cups stable on your body, so your breast doesn't escape from the cups, it needs to snugly surround your rib cage. И пояс бюстгальтера всегда изготавливается из эластичной ткани, и его задача оставаться на месте и не позволять груди как бы выскочить из бюстгальтера. Okay, quick test. If you're not sure if your underband is properly fitted, lift your arms up. If the bra goes up with the cups fly up, this is the signal that you need to change uh, the band size. Самый простой, простой тест это поднять руки вверх. Если ваш бюстгальтер пополз вверх, значит, что пояс подобран неправильно. The underband shouldn't be too tight as well, because it could be uncomfortable. It could do some serious health harm. I by uh, blocking the uh, calm flow of the lymph in the body. И между тем, пояс бюстгальтера не должен быть слишком тугим, потому что это может привести к определенным проблемам со здоровьем. Например, он может uh, ну, замедлять uh, процесс лимфотока, и также это, конечно, будет некомфортно. And, and what it does, when it's very extremely small and tight, it uh, goes down, it slides down your body it, because it's looking for a narrower place on your torso. И если пояс слишком, то пояс слишком узкий, что он будет делать? Он будет пытаться сползти вниз, ища самое узкое место на вашем теле. And by going down and going lower, pulls cups as well, creating the hole at the bottom of the cups. And cup, even if it's fitted correctly, would, uh, would, the breast would be bulging over the top edge from it. И когда он ползет вниз, получается, что внизу чашки образуется пустое место, и при этом по верхнему краю чашки может образоваться э, такая пересеченная грудь, собственно, потому что он не будет находиться в правильном месте. Uh, here we have the picture of uh, the small picture, the first picture of the bra uh, that has two small cups. Uh, и на первой картинке вы видите, собственно, пример бюстгальтера с слишком маленькими чашками. And you can already recognize it that the underwire uh, sits on the breast tissue under the arm, and the breast is bulging over the top edge of the cup. Ну и вы видите, что косточка впивается в грудь, и грудь сверху выпадает из чашки. But the cups shouldn't be too big as well, because then they won't hold the breast stable. The, then the breast is more uh, prone to drop earlier and quicker, and that's how the stretch marks create. Если бюстгальтер будет слишком большой, объем чашки будет слишком большой, в этом тоже нет ничего хорошего, потому что в этом случае он не будет поддерживать грудь, и, соответственно, связки будут растягиваться. And here we have a picture showing, uh, this is what Galia showed us as well, the middle uh, part of the bra that holds two cups together, the bridge, should be on most occasions lying flat against your rib cage. There are some uh, rare occasions when the, the, the structure uh, of the um, chest uh, is dense um, and then this part won't be lying flat. Then we just have to pay attention to other Factors, fit factors. Uh, бывают случаи, когда перемычка по причине форме груди как бы не примыкает к телу. Uh, они, достат... ну, они более редкие, и в этом случае мы обращаем внимание на другие факторы, важные для посадки. The straps, uh, we already said that they shouldn't be carrying all the weight of the breast. И, как мы уже говорили, бретели не должны нести на себе весь вес, не, нести на себе весь вес you... груди. If you notice that your uh, um, straps giving you pain, loosen them up. If after losing them up, uh, you see that the breast drops, it means that again it was carrying too much weight, and you should choose the bra with better fitted underband. Uh, если 
у вас в ритейле сбиваются плечи, попробуйте их ослабить. И если в этом случае у вас бюстгалтер и грудь начинает ползти вниз, значит вам нужно выбрать другой предмет в поиске бюстгалтера. If the straps are falling down, first try to regulate them. Если в ритейле наоборот спадают с плеч, попробуйте первонаперво их отрегулировать. Second, uh, check if your underband is not too loose, because if the bra goes up with the underband, it loses the space from the shoulder to the strap, causing the strap to fall. И uh, также посмотрите, возможно, у вас слишком большой объем пояса бюстгальтера, потому что когда он начинает ползти вверх, вот это расстояние, ну, как бы оно уменьшается на теле, и бритель становится большими, начинает спадать. And uh, plus size ladies, they, they quite often have the problem with the straps that falling down, because they have the syndrome of sloppy shoulders. Uh, Часто бывает, что у женщин бывают покатые плечи, и в этом случае, конечно, брители тоже могут спадать. И в этом случае, конечно, стоит поискать просто другие модели бюстгалтеров, у которых брители расположены ближе к шее. Uh, asymmetric breast is quite normal and like we have two hands different and two different feet as well applies to our breasts. И также часто как вот встречается асимметрия у человека в лице, мы не симметричные, точно так же у нас бывает не симметричная грудь. And then uh, we can uh, if this asymmetric is not that big, we can uh, tighten the up the strap slightly that is with the smaller breast and loosen up the strap that is on the biggest breast. И если эта симметрия не очень большая, то, соответственно, мы можем немножко ослабить бретельку на той груди, которая побольше, и немножко затянуть бретельку, подтянуть на той груди, которая поменьше, и эта симметрия будет незаметна. And uh, you can uh, find the brass, looking, you can look for the brass that are with elastic lace at the top, finished with the elastic lace. And then on the smaller breast it would nicely lie down without creating any hole, and on the bigger breast it would uh, tighten up without digging in. И точно так же хорошим решением может стать выбор бюстгальтера с эластичным кружевом верхней части. Такое кружево ну, будет в спокойном состоянии на той груди, которая меньше, слегка растянется на той груди, которая больше, и тоже не будет заметно. And remember as well, if you have asymmetric breast, you always have to make sure that the bra fits you on the bigger breast. И, конечно же, подбирая белье для асимметричной груди, нужно обратить внимание на то, что вы подбираете такой вариант бюстгальтера, который хорошо будет сидеть на большей груди, а не на меньшей, для того, чтобы он не впивался нигде в тело, например, косточки. Okay, so that's the picture of the properly fitted bra. Тут на картинке правильно подобранный бюстгальтер. And we will just show you in a second on our model how uh, this, uh, how, how we chose her bra. Да, и сейчас у нас придет модель, мы покажем, как мы подобрали ее бюстгальтер. Okay. So uh, you can already see the difference is quite big. Вы видите, какая большая разница. So first let's look up to the underband, which is the most important part. We see uh, it's under the shoulder blades. It doesn't go up. И сначала мы всегда смотрим на пояс бюстгальтера, потому что это самая важная часть. И смотрите, он располагается горизонтально, он находится uh, ниже уровня плеч, не ползет вверх. It is in one line, in horizontal line with the bottom part of the underwires. И он находится на одной горизонтальной линии с низом косточек. The underwire surrounds the breast at its base. It doesn't have any interaction with the breast tissue. И вы видите, что косточка обхватывает грудь полностью, она uh, как бы не впивается в грудь и uh, проходит по линии складки груди. And there is no bulging in the underarm area or at the top cup area. И у нас ничего не вываливается ни сбоку в районе подмышки, ни сверху. Uh, the bridge lies flat against the rib cage. Uh, перемычка лежит ровно, и она полностью примыкает к грудной клетке. Yeah. Thank you very much. Большое за yeah. And the straps obviously are. Да, и бретели не впиваются в плечи. Okay, thanks. So, uh, just to summarize, the 
topic on bra fitting. For me, bra fitting is, is the comfort that every woman should feel, uh, and as well is the well-being of every woman. It basically uh, lifts your breast and your spirit. <laughs> Для Изабеллы брат-фитинг – это прежде всего комфорт, который должна бы чувствовать э, каждая женщина, и это отличное самочувствие, потому что хороший бюстгальтер поднимает не только грудь, но и ваше настроение. So, uh, let's move to the second part of today's meeting, uh, to the breast cancer prevention. И давайте перейдем уже, собственно, ко второй части нашей темы. То есть первая была таким плавным в внедрение в тему, будем поговорим о борьбе с раком груди. Breast cancer worldwide is on the first place of the cancers among women. И uh, рак груди, uh, это заболевание в, в мире как бы находится на первой строчке uh, среди uh, всех разновидностей рака у женщин. Uh, many people think that uh, breast cancer is the illness that hits only older women. Многие думают, что рак это та болезнь, которая как бы, поражает только взрослых женщин. Unfortunately, it's not true. Quite often, young women, 20 years, 20 or 18 or 19 even, are diagnosed with this illness. А на самом деле это не так, и достаточно часто рак груди диагностируют у женщин 20, 19, даже 18 лет. And today even I talked to one of the girls that works here and she said that her colleague that works here too went yesterday for a breast uh, scan, scan with a uh, mammography uh, doctor and uh, unfortunately uh, they discovered she's 20 years old and they discovered six lumps in her breast and she has a prescription to go to St. Petersburg. И на самом деле, вот Изабелла сегодня общалась с одной из сотрудниц, которая рассказала, что девушка, коллега здесь во время этого мероприятия, она проходила, она делала УЗИ у мамолога, и, к сожалению, у сотрудницы, 20, ей всего 20 лет, но у нее нашли там 6 неприятных образований, и ей уже как бы выдали направление на... Ну, направление на прием к доктору и все как бы очень печально слышать. So the problem actually exists and it exists among us and therefore when you hear you should take this opportunity and go and get your breast check professionally. И к сожалению рак есть, эта проблема есть, существует и поэтому нужно пользоваться возможностью и соответственно отправляйтесь к мамологу, потому что ну, это бесплатно и проверьтесь обязательно для того, чтобы избежать вот этих последствий. Young girls should do breast scan, which is X-ray, ultrasound. Молодые девушки должны обследоваться ну, при помощи УЗИ. Just because their breast is made of glandular tissue, as we already know, and in mammographic picture is uh, colored in white color. Собственно, почему так происходит? Молодым девушкам показано УЗИ, потому что в мамографе, то есть на УЗИ будет будет видна правильная картинка, а на мамограмме, к сожалению, ничего не покажет. Yes, because it's it's white, and any changes including cancer changes, they are white as well, so we won't be able to see them. Вот, потому что на маммографии, когда делается сканирование, ткань, железистая ткань, она показывается белым цветом, и, соответственно, любые новые образования, они тоже показываются белым цветом. И у молодых девушек маммография, она ничего не покажет. An X-ray is much better option here. И поэтому гораздо лучше выбирать УЗИ. And for older women, with time, we know that the glandular tissue has been is being replaced by the uh, fatty tissue, which in mammographic picture actually is dark. So any changes which are white will be visible then. С возрастом, когда железистая ткань заменяется жировой тканью, эта жировая ткань она, соответственно, на маммографии показывается темным цветом, и поэтому все новообразования, все изменения будут видны, потому что они белые. Uh, ultrasound should be done once a year. Mammography twice uh, every second year. УЗИ нужно делать каждый год. Маммографию можно делать раз в два года. 
so it's quite huge distance of time, right? Uh, within one year, something could get developed. И на самом деле это достаточно большой промежуток времени. За этот срок может что-то произойти с вашей грудью. And therefore, specialists recommend that the best method of early detection of the breast cancer is to get to know your breast is self-check. И поэтому все специалисты рекомендуют как бы самый лучший способ борьбы с раком груди это понимать свое тело, знать свою грудь, и для этого нужно проводить самообследование ежемесячно. Unfortunately, only two percent of women globally is doing it properly. И, к сожалению, всего лишь два процента женщин делают это правильно. So let's look at the syndromes we should be paying attention to. Давайте посмотрим на uh, те моменты, на которые стоит обратить внимание. So uh, first, we stand in front of the mirror. We should use the mirror, stand in front of it, uh, look at our breast without the brow. Uh, прежде всего, вам нужно раздеться, встать напротив зеркала и, соответственно, посмотреться в это зеркало. Uh, we put our hands on our hips, uh, ложим uh, руки на бедра, and we look how our breast uh, looks, basically. So uh, how it, has the change shape, has the size change? Or maybe the color of the skin is different. Прежде всего мы смотрим на то, как она выглядит, то есть поменялась ли форма, изменился ли размер, есть ли какие-то изменения в цвете, может быть, кожи. We pay attention to the nipple. What we want to see is if there is any uh, nipple discharge, any liquid coming out. Вторым моментом мы обращаем внимание на сосок. Есть ли там тоже какие-то изменения, есть ли какие-то выделения из соска. It's recommended actually to squeeze the nipple to make Можно sure. Можно даже немножко сжать какой-то сосок, чтобы проверить. Then is there any um, um, nipple uh, change in the shape of the nipple? Есть ли какие-то изменения в форме соска? Mm -hmm. um, and if there is any rash on the nipple or, or on the surrounded area? И есть ли какое-то ну, раздражение, сыпь вокруг э, соска? And then we should uh, check and don't forget about checking the armpit and uh, place around the collarbone. И дальше мы смотрим на подмышки и, соответственно, на зону э, под ключицей. So uh, here we want to check if the lymph nodes aren't swollen. И здесь мы проверяем э, э, лимфоузлы, то есть не, ну, то есть не выступают ли они. And then we moving into the actual uh, breast check. И затем мы, собственно, приступаем к, к самообследованию. We can as well, sorry, I, I skipped over, but we can as well lift our arms up and do the same check again, just to see if there are any, maybe, maybe at this position we want, we want, we, we are not able to see everything properly, and therefore when we lift up, our breast lifts as well, and we can double check. И на самом деле я пропустила, но возможно нужно, ну, бывают случаи, когда нужно поднять руки и проверить как бы, вот, нижнюю часть груди, все ли там в порядке. And then we carry on under the shower. I recommend always under the shower to do the breast check because we have a, a water and a soap and it's much easier to move your fingers on a soapy uh, body. И дальше Изабел рекомендует проводить именно самодиагностику в душе, потому что используя воду и гель для душа или мыло, то есть таким получается более гораздо легче скользить пальцами по ну по такой поверхности. So it doesn't matter really which method you will use. If you use number one, two or three, uh, it could be even totally different method as long you don't skip from point to point. На самом деле не важно. А вот по каким стрелочкам вы будете проводить движение, вы можете выбрать первый, второй, третий, или, может быть, можете выбрать вообще свой какой-то метод. Самое главное и самое важное – это не пропускать каких-то зон. То есть вы должны обследовать каждый миллиметр вашей руки. And with the, with the three middle fingers, вот, uh, тремя средними пальцами, uh, you press your uh, breast starting from the collarbone area. Вы начинаете движение, стартуя от ключицы. And then you do small circles and with the spiral motions you go around the breast. И вот 
этими uh, круговыми движениями вы проходите всю поверхность груди. And uh, just looking at the first method, we would go with, with the spiral movement like this around the breast and eventually we want to get to the nipple. И uh, если смотреть на первую картинку, то, соответственно, вы стартуете и такими сужая uh, диаметр окружности вы проходите всю грудь до соста. Second picture shows you different method. You basically divide the breast into the clock phase. А на второй картинке uh, мы действуем немножко другим образом. Мы как бы делим грудь на, такие, ну, на часовые отрезки. Вот как представьте себе часы. And starting from the nipple upwards, you do 12 o'clock, then 1 o'clock, 2 o'clock, and carry on. Ну, я думаю, что здесь все понятно без перевода. Вы как бы идете как бы, по часовым стрелкам и обследуете все части своей груди. You can do as well up and down movements, which are shown on picture number 3. И вы можете точно так же двигаться сверху вниз, что показано на третьей картинке. And then you divide basically the breast into vertical straps, and as well we going up and down. Ну, точно так же вы делите на вертикальные такие кусочки и проходите все очень тщательно вверх и вниз. So what we looking for here is to check if there are any lumps, anything that we can uh, feel in between our breast tissue. Uh, что же мы ищем? Мы ищем какие-то образования, которые могут быть внутри нашей железистой ткани. То есть uh, что-то новое, что, ну, что вы не нащупывали при предыдущем самообследовании. Uh, и на самом деле важно uh, надавливать достаточно сильно, иначе вы не сможете как бы, прощупать uh, грудь на всю ее глубину. And uh, when to do this self check? Uh, it's recommended by the specialist to do it uh, on the in between six and ninth day of your cycle. И специалисты рекомендуют uh, проводить такое самообследование в промежуток от шестого до двенадцатого дня вашего цикла. Uh, it's uh, important to pick up one day and to do this self-check every month the same day because you remember how the breast should feel like and look like on this particular day. И очень важно определиться, выбрать какой-то один день и проводить его именно в этот день, потому что uh, тогда вам будет проще сравнить, uh, то есть как uh, выглядело, да, как вы чувствовали свою грудь именно в этот день цикла. And just to summarize it, really, uh, looking after your breast is uh, not only important for us. I know that we women, we always too busy doing hundreds of things at once. And we, we, carry, we take care of our kids, we take care of our husbands, we have jobs to do. And we cannot find this five minutes once a month to make sure that our breast is healthy. Uh, на самом деле uh, очень важно проводить это самообследование. Я понимаю, что у женщин всегда есть то дело, которое нужно сделать. У нас есть uh, работа, которую мы должны выполнить. У нас есть дети, за которыми мы ухаживаем. У нас есть семья. Но очень важно проводить вот это самообследование регулярно и выделять на это время. But when we can find time for manicure, for coffee with the friends, I'm sure we can manage to find this five minutes once a month to make sure that the breast is healthy. Да, на самом деле мы можем выделить время на маникюр, на педикюр, на чашку кофе с друзьями, и поэтому я уверена, что вы справитесь и найдете эти пять минут каждый месяц для того, чтобы провести самообследование. And just remember that your health is important not only for you, but for your whole family, and it will affect the whole family. And therefore, uh, actually, looking after your breasts and your health in general is uh, is not something that could be put on the side. И на самом деле ваше здоровье оно как бы влияет не только на вас, оно влияет на вашу семью, на ваше окружение. И очень важно, ну как бы проводить это регулярно и не откладывать это куда-то в долгий ящик. And uh, just to finish off, uh, I encourage you to join the bra fitting journey to, to do the regular self-checks, to uh, wear the properly fitted bra that, that is healthy for you. 
uh, and to join this graphic journey to, towards accepting your body, loving your body, uh, because uh, uh, because uh, it will bring uh, not only benefits to your health, physical health, but to your mental one as well. You will feel beautiful, and uh, it will show outside. И на самом деле я надеюсь, что я вас вдохновила и, и приглашаю вас в это путешествие под названием «Графитинг», выбор, подбор правильного бюстгальтера, потому что правильный бюстгальтер дает вам не только здоровье, он также влияет как бы, на ваше эмоциональное состояние. И я призываю вас любить свое тело, принимать свое тело, ну и, собственно, выбирать белье правильно. And I like to invite you here. To, to this table, so I can tell, tell you what to do. And we have here one healthy breast, which is, I'm not too sure now which one it is. <laughs> we have one that is uh, with small changes and one that is in severe state. So uh, please come here to the table and we can uh, together uh, see how really deeply we have to press in, to be able to see those changes. И на самом деле приглашаем вас подойти к столу. Здесь у нас есть образцы, где вы можете потрогать вот, как бы грудь, потрогать эти, узнать. У нас есть одна грудь, которая как бы здоровая, у одной незначительные изменения, и у одной груди уже такие существенные изменения. Вы сможете понять, с какой силой нужно давить на грудь при самообследовании и что, в принципе, искать при этом самообследовании. нажимать достаточно сильно, вот как сейчас девушки могли убедиться, что если вы жмете недостаточно сильно, вы можете пропустить какие-то образования, которые находятся внутри, там поглубже в груди. Поэтому это лучше делать в душе, потому что в этот момент ну, как бы у вас и легче пальцы скользят по телу, когда, например, вы используете гель для душа, это будет как бы легче гораздо делать, чем когда вы это будете делать на душе. Нет, не страшно, просто хотите пробуйте. Прям вот. Да, вот, вот это одна, вот у нас есть одна здоровая. То есть вы все равно чувствуете, что там есть железнодорожная ткань, то есть она достаточно плотная, она удобная, но тут нет каких-то помочков. И вот здесь, в этой груди, да, там все. Да, сам, самая такая серьезная Видите, здесь есть изменения кожи, сосок тянут. И вот в той груди, в которой небольшие изменения, нужно надавить достаточно плотно, чтобы их прочувствовать. То есть вы чувствуете, да? Они будут прям такие плотные, но они будут разного размера. Может быть, у вас есть какие-то вопросы? Может быть, вы хотите задать какие-то вопросы и забыли? Uh, uh, to, to do what? Uh, to, 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 to
molecular scanning. Scanning is recommended for 18 years old, and this is uh, by oncology subject uh, for произошла замена, соответственно, жировой ткани.